Feature Team On l'entend à toutes les sauces, mais c'est quoi au juste Dans cette vidéo, on va vous expliquer ce concept de Feature Team et voir en quoi il est différent de celui des Component Team. Et on parlera aussi des autres variantes, comme par exemple les fameuses Squads de Spotify. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant, et j'anime Scrum Life, la première chaîne française YouTube qui parle d'agilité, sans détour, sans tabou, et avec humour. Si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous, et activez bien les notifications pour ne rater aucune vidéo. La question agile du jour, qu'est-ce qu'une feature team Qu'est-ce qui définit une feature team Plusieurs éléments. Le fait qu'elle soit stable, durable dans le temps. Elle est polyvalente, multidisciplinaire. Elle a un rayon d'action sur de multiples composants. Et enfin, elle prend en charge et termine complètement de nombreuses fonctionnalités, vraiment de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Derrière cette définition, il y a plusieurs idées fondatrices. Tout d'abord, il y a cette idée que la performance d'une équipe elle s'améliore avec le temps et que, en fait, il vaut mieux garder une équipe et la faire travailler sur des sujets différents plutôt que à chaque fois la casser pour construire les équipes avec les bonnes personnes. Un autre élément, c'est que cette équipe, elle est customer centric, elle est vraiment centrée sur le client, sur la création de valeur, justement en prenant en charge un sujet du début jusqu'à la fin. On va avoir vraiment une responsabilité d'équipe plutôt qu'une responsabilité individuelle sur les personnes. Et enfin, si l'équipe n'a pas les compétences nécessaires pour accomplir le travail à faire, eh bien, elle va apprendre ses compétences. En pratique, généralement, on va opposer ce concept de feature team à celui de component team. Component team, hein, vraiment une équipe qui est axée sur un composant technique qu'elle maîtrise et dont elle s'occupe uniquement. Et en général, quand on oppose les deux, component team, feature team, on utilise mal le terme feature team. La notion de feature dans feature team, elle n'est pas pour dire que cette équipe est en charge d'un pan fonctionnel, elle est pour dire que cette équipe développe une fonctionnalité donnée de bout en bout, mais pas forcément toujours toutes les fonctionnalités du même pan fonctionnel. Et donc quand on parle de fonctionnalité, ce n'est pas le domaine de la feature team, c'est son unité de travail. Et sur ce sujet-là, il y a une liste assez complète et très instructive qui compare feature team et component team, je vous mets le lien dans la description. Pour résumer, hein, la grosse différence, c'est quoi C'est que on va vraiment avoir un focus sur ce qui compte vraiment, sur la valeur créée, sur l'utilisateur, sur le client. Et on va aussi avoir un meilleur time to market. On va avoir un délai de production qui sera plus court. On peut aussi noter que bah, la feature team, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est complètement adapté au développement itératif, où on va faire juste le nécessaire de, en termes de travail. Alors que les component team ont un mode de fonctionnement qui mécaniquement va avoir tendance à tirer vers du cycle en V, où on prépare les choses en amont, où on se passe le bâton, où on se passe le travail, et avec un vrai risque de construire des choses inutiles, superflues, qui ne sont pas centrées sur la valeur justement. Donc cette définition que je vous ai donnée, vous pouvez la retrouver notamment sur le site de l'ES, hein, des frameworks de, de passage à l'échelle, cette définition étant elle-même tirée d'un travail de Craig Larman et Bass Vod. Quant à Safe, un autre framework de passage à l'échelle, il nous apporte un point de vue assez intéressant sur Feature Team, Component Team, en nous expliquant qu'il y a quand même des domaines, typiquement où il y a une véritable complexité dans le travail à accomplir, ou au contraire, parce que c'est un travail un peu transverse qui va être utilisé par beaucoup d'équipes, où on se retrouve dans des situations où la Component Team peut être un meilleur choix que la Feature Team. Et au final, au niveau de l'organisation, il est question de trouver le bon compromis entre cette majorité de feature team et juste ces quelques component teams sur quelques sujets assez particuliers où le modèle de component team est plus adapté. Là aussi, évidemment, les liens sont dans la description. Enfin, parlons de Spotify et ses fameuses squads. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Alors, ça part du principe de feature team, mais en plus, il y a une emphase qui est très très forte sur leur autonomie. Justement, pour leur donner cette autonomie, les squads vont être en charge d'un pan fonctionnel donné du produit sur une longue durée de temps. Là, l'idée, c'est d'aller plus loin dans l'autonomie des équipes, justement en les faisant s'approprier aussi cette dimension produit. Et donc c'est pour ça, on leur donne une mission qui, elle, dure dans le temps. On veut que les squads s'emparent de leur vision produit. Le modèle, hein, il est dit clairement, hein, ce qu'on veut, c'est que les squads, ce soient des mini-startups. 
Pour conclure, les feature teams, c'est vraiment un élément clé essentiel du passage à l'échelle. C'est le moyen d'avoir des équipes qui peuvent avancer en toute autonomie, tout en ayant une direction claire et forte sur ce qu'il faut accomplir, tout en se concentrant avant tout sur ce qui compte vraiment, le business, les clients, les utilisateurs, la valeur qu'on crée. Maintenant, dans tous les cas, ça reste à vous de trouver le bon modèle pour votre contexte. Donc vraiment, le mot de la fin, ce serait de vous dire expérimentez et donnez-vous le droit à l'erreur. À bientôt Vous êtes mes plus grands fans